一千次一万次，你还是严重改变不了这个事实的下车，下车，下车！干嘛？用那破车挡着我？哦，原来你是金玉堂酒庄的大小姐。哼，你知道就好。我赶时间，请你快点让开。让开？我告诉你，我把车移走了，你就跑了。还有，我跟你说啊，不要以为你说话声音大就可以不认账啊。你到底让还是不让？下车，下车，我们把话说清楚。下车。你以为我不敢吗？到底要怎么样？什么怎么样啊？哎，你违反交规，害我把车撞了，你说怎么办？真可笑！你的车撞了，关我什么事啊？谁看到了？啊，谁看到了？你是不是要我去掉监控视频，证明你违规了，肇事逃逸啊？我怎么逃逸了？我撞到你了吗？你以为没撞到人就没事了？哎，你看看我的车子，来，过来，你看，我车的保险杠都撞掉了，你得赔我。你的保险杠撞掉了，关我什么事啊？那是因为你自己开车的技术太差了。哎，你这个人怎么那么不讲道理啊？明明是你从外向车道直接右转，我为了躲你才把车撞了，那是因为我反应快，要不然损失啊更大了，你得赔我。搞了半天，原来你是想让我赔你钱呢。难怪你刚刚一眼就认出我是金玉堂的大小姐，原来是早就计划好的。我跟你说，钱我是没有的，我不会那么傻。我是计划好的，要骗你钱？我跟你说啊，我们金玉堂的生意做得这么大，什么人我没有见过呀？你不要想在这儿来骗我。钱我是不会给你的。我第一次被别人说我是骗子。我告诉你啊，你别以为家里有几个臭钱就了不起。你今天一定要赔偿我，而且我要你跟我道歉，要不然我绝对不会放你走。那你就休想了，我现在就要走了，我看你能怎么样。喂喂喂喂喂！别走。我不让，我叫你让开！不让！啊！啊！啊！啊！啊！哎！哎！喂，你别走！站住！喂！哎！哎到你了，我看你能跑到哪里去？哎，小伙子，怎么回事？他是谁呀、啊？彩凡，他，爸，奶奶，这个人啊，他就是一个骗子。他不小心撞了车，我刚好从那儿经过
，然后他就要我赔钱，我千万不要给他。嗨，你现在还睁着眼说瞎话呀？分明就是你强行并线违反交通规则，才害我撞坏了保险杠。哎，彩凡呢？你老实告诉奶奶，是不是你闯的祸？是不是这样？我没有，当然不是了，当然没有了。哈，没有？你以为打死不认账就行了？老太太，我告诉你，就是因为他强行并线，我为了闪开他才撞坏了保险杠，这是千真万确的事情。哎，你你不要在这胡扯啊！我你分明就是想要诈我的钱。爸，奶奶，千万不要相信他，他就是个骗子。哈，我是骗子？嗯。好，我告诉你，我今天跟你杠到底了，我看你有多能胡说八道。我告诉你，今天豁出去了，你现在马上跟我到交通队调监控视频。走。哎，喂，少。对不起，有话好好说。这样，呃，我们出你的宿舍费，有问题还能商量。是啊，这种小事情咱们私底下解决就好了，不要把事情闹大了啊。小事？哼，老太太，他不但害我把车撞了，现在还骂我是骗子，当众诋毁我，这对我来说是天大的事情。我看跟你这种人没什么道理好讲，我现在就去报警。哎，快去快去快去！先生，先生，有话好好说。你的修理费是多少？我加倍赔给你。哎呀，你们这些有钱人真的以为用钱可以解决所有的事情吗？你看看这车真的撞坏了，他还说我是骗子。我今天非要给他一个教训，他一定要跟我道歉才行。啊，是的，是的。我女儿是有些任性，你男子汉大丈夫，别跟她一般见识，好不好？刘总，啊，啊，这是一点心意，你先拿去修车，不够，我再补给你。先生，你真的不用再说了，我给你女儿一天的时间，她必须跟我亲自道歉才行。嗯、上面是我的电话号码，我等她电话。哎，先生，小伙子，小心点啊！奇怪啊，大哥不是说要来接我吗？怎么还不来呢？哎，来两根玉米。不好意思啊，收摊了。收摊了，这么早就收摊啊？有生意也不做，干脆不要出来摆摊好了。哎呀，别理他，玉米又不是多好吃。什么人嘛，真厉害！哎，你怎么才来啊？车出了点问题。发生什么事情了？保险杠被撞坏了。啊？不可能吧？刘彩凡应该不是那样的人呢。哎呀，怎么不是啊？这是我亲眼所见。他这个人不但不讲道理，而且还刁蛮任性。他现在已经到了无法无天的地步。刚才大哥说的时候，我也不相信。这其中会不会有什么误会啊？啊？我还是觉得。以刘彩凡的教养，他应该不会这样不讲道理的。你跟人家很熟吗？这么帮人家说好话，你认识他吗？我我我怎么会认识他呀？啊，那个刘彩凡不是金玉堂的人吗？他的谈吐啊，处事啊，不应该是不讲道理的呀。阿姨，这叫做知人知面不知心。他这个人不但不讲道理，而且他还侮辱我，说我是骗子。这一次啊，除非他跟我道歉，要不然我绝对不会原谅他的。说得好，嗯，小伙子，他们是有钱人，啊，得理肯定不饶人。我们这件事不闹大不罢手。哎，我大哥人呢？你大哥是谁啊？你又是谁啊？我大哥张武，我是他弟弟张文呢。他是我叔叔。你听我说，对付这种有钱人，他们会得理不饶人的。我们不把事情闹大，绝不罢手。对，是可杀，不可辱，不可辱。不过辱也可以，就看付多少钱了啊。嗯、呃，好不容易逮着个大的，得给他个教训。嗯，对，就是这样。哎，给他个。
教训。对，你别把人家给教坏了。我，大个儿啊，要我说，这件事还是早了早好。你明天给刘彩凡打个电话，去把钱拿了，把车修好算了。啊，哎呀，可是阿姨，我大哥，你没有听过“得饶人处且饶人”吗？如果那个刘彩凡肯赔钱的话，你就原谅他一次吧。这种小事情又何必那么斤斤计较呢？还有，虽然你现在记不起你是谁了，但是我看你平常待人接物都很好的，你也不是那么小气的人吧？你这么说，是有点道理。可是，哎呀，韩燕，这天上掉馅饼的事儿你不要啊！大哥，你听我的，明天我大哥肯定替你出头。哎呀，不用了，妈不是说如果赔钱了就算了吗？哎。你小孩懂什么呀？一边去，大哥，这样，明天一早，我们就杀到刘家。你干什么呀？你什么意思啊？我你大哥一个人闹还不够啊？你还在这起哄，还要到人家里去闹？你存的什么心呢？你？我存的什么心呢？我还不是为了大家好吗？你说你跟韩燕天天烤个玉米能赚几个钱呢？这件事情听我的没错，按我说的去做。大哥一定会同意我的说法。你好，我是花店的张海燕小姐在吗？我是。这是你的花，请签收一下。这是谁送的？这个嘛，我不清楚。不过这里面有张卡片，您可以先看一下。帮我签下单。啊。哎，谢谢。是谁呀？啊，谁送的花呀？我也不知道啊。哎呀，卡片打开看一下就知道了。从第一眼见到你，就不知不觉的爱上了你。哎呀，你念出来干什么？谁呀谁呀？谁第一次见到你就这样啊？我真的不知道，谁开这种玩笑？哎，他说打从第一眼见到你，可见是最近的事情了。你好，张寒燕小姐在吗？进城，妈。爸。彩凡，你不能这么一走了之，有问题要面对问题，想办法解决才是。我们家是做生意的，不能有半点负面新闻传出去，万一人家抓住你这点把柄不停的闹，对我们的品牌百害而无一利。听爸的话，把钱送过去，向人家道歉。我为什么要向那个人道歉啊？你们也看见了，他今天那么嚣张的样子，我不去。对呀，奶奶也特别讨厌那些嚣张的人。你看他们呢，就是来找机会啊，来捞油水的，勒索敲诈来的。可是彩凡呢、啊？你爸说的也没错，这个新酒刚上市，好不容易打个名号出来，要是这么一闹，如果他们捣乱的话，事情闹大了，那我们也就前功尽弃了。你就要忍着点吧，奶奶。哎，我知道你受委屈，可是现在家里发生了那么多的事情，你就算不为金玉堂，也为奶奶想想。让我省点精力，省点体力，好去对付那三个不要脸的一家子。妈，国勇他们家回来，家里边多了帮手，这是好事，妈。哎呀，进城啊，你是哪边的人呐、啊？啊，你跟你爸同一个鼻孔出气的，你要是这样的话，你不要来找妈，你回家去好了啊。他们呐、啊，哪算什么帮手啊，简直就是败家子。啊，他们以为啊
，去拍你爸的马屁，就可以捞点油水了。做梦啊！你不要跟他们交心啊，要不然把你卖了，你也不知道。还是，就算是这样，马明现在待在酒店里，能解决什么问题呢？又能防着他们什么呢？那我，明天就去金玉堂坐在那里，我看他们能做出什么事情来。哎呀，我的妈！您就别较这个劲了，您就跟我回家吧。要是你爸不来这里亲自请我回去，或是不答应让他们从基层做起的话，我是怎么说也不会回去的。哎呦，我的妈呀！您这何必呢？您刚才还劝彩凡不要发脾气，您看您，您自己都在这儿耍小性子呢。哎，你这是？教训你妈来了啊！反正条件我是说了，绝不让步。妈，你你还坐在这里干什么呀？回去，回去，回去。哎，好，好，好，妈，我知道了。嗯。彩凡，好好照顾奶奶。嗯。记住，明天一定得去道歉。嗯，我知道了。那我回去天哪，韩燕，你可以啊！这个神秘人物送你这么多花，得花多少钱呢？这个人大有来头。韩燕，你可长点心吧，一定要把他把握住，千万不能放走这个金龟婿啊！我现在连谁送我花我都不知道，说不定是送错了。叔叔，你就别想那么多了。不，我我想什么多呀？这都为你好啊！我就是怕你失望。给你打个预防针。哎，大哥，你帮我一下吧，把这些花花草草的都搬到外边去吧，这连路都没法走了。来，走走走。哦哦。哎。人家让年轻人干，年轻人干。哎，韩燕，爸，这么晚了，怎么有这么多花？哎，大哥回来了。这下可好了。哎，哎，给。干什么、啊？你快快干什么？哎，我跟你说，坐下。什么事儿？神神秘秘的。哎，大哥和刘家的事，你别插手啊。我看你，你是脑子进水了。这这，分明是向刘家要钱的好机会，我能错过这个机会吗？哎，有钱不落王八蛋！再说这事要是传出去的话，让人家听了人家要笑话，说我们蠢蠢蠢。你不说谁会知道啊？这个事儿，我就全权，我来处理。你你就别插手了。你要是成功，有你的好处，我一定算上你一份。跟你说了半天，叫你别管就别管，你听不听啊你？哎，怎么说你胖你就喘上了啊！我告诉你，我跟刘家一定要抗战到底，你管不着。这这，哟，你，你哪来这这这么多钱呢、啊？啊，这哎。我跟你说，你不要插手这个事，我就把这些钱都给你。嘿，给我，行行行行行行，我答应你，我不管了。说话算话啊！你，一一定一定，我不管，好不好？哎，钱哪里？嘿嘿嘿，这婆子今天怎么回事？管他呢！
些人有钱，我就先拿了再说。老王，谢谢。美酒飘香，歌声飞。彩凡，只要你不受伤害，妈做什么都没意义。<笑>大哥，有什么好事啊？你别别管那么多。哎，爸，叔叔，你们要去哪儿啊？小孩别管，别管。哎，张叔和叔叔好像很忙啊。忙什么？这么晚出去，不是去喝酒，就是去赌博。叔叔也是，跟我老爸一样。哎，大哥啊，你的真实身份，该不会像我老爸一样，是个赌鬼吧？哎呀，怎么可能呢？顶多就是个赛车手。做梦吧你！哇！哎，你干什么啊你？希望你看到这些花，就能够想到我。你呀，你壶不开，提哪壶？哎，有人展开花海攻势，想掠夺你的心呢。我还打劫呢，掠夺什么心？哎哎哎，快快快，告诉我你现在的感觉嘛？是不是觉得心花怒放，好像有一千万只蝴蝶在飞啊？撞鬼了？哎，你说嘛，你说嘛！哎呀，韩烟，你真的不知道对方是谁啊？再说这里有没有别人？你告诉我，我不会告诉别人的。你这么八卦干什么？我跟你说了，我不知道就是不知道嘛。你再问我的话，小心给你翻脸。哎，你干什么那么小气嘛？哎，你你，我哎。韩燕，喂，韩燕，你说一下嘛，韩燕，开门啊！大哥，啊，啊，阿姨，阿姨想跟你说点事儿，你过来一下。哦，大哥，进来吧，哦、坐吧。呃，坐坐，没事儿。好，坐吧。阿姨，您找我有什么事啊？大哥啊，我知道，这次呢是刘彩凡害你撞了车，还对你那么不讲道理，让你受了不少委屈。但是，阿姨呢，还是想请你答应我，只要刘家愿意赔钱修车，这件事就算了吧，啊，别把他闹大了，好不好？嗯，可是，张叔他。呃，我已经跟他商量好了，他他不会管这事了。哦，哎呀，韩燕说的好啊，得饶人处且饶人。大哥啊，你就不要跟那个刘彩凡计较了啊。百合是我神秘的依恋。玫瑰是我火热的心，你还喜欢我的花吗？幺三九幺零七八七五四二，到底是谁啊？又来了，想不想知道我究竟是谁？我想知道你是怎么弄到我的手机号码的，变态的跟踪狂。想知道我是谁的话，就到你家后面的玉米地来。不是吧？跟踪到我家了。我知道你一定不会轻易出门，所以我会等到你来为止，不见不散。到底是谁？
和我是谁？是你送的，不然是谁啊？当然是我了。我问你啊，你大半夜的搞什么浪漫？你啊，你要是无聊，你找别人浪漫去。哎呀，哎，哎呀，别那么狠心嘛。谁狠心了？你看我一个人把这桌子、椅子、红酒、牛排、烤肉、烛光、灯光的弄到这儿来，我容易吗？是我叫你来的吗？不是，是我自己上赶着要来。美女，就算我求你了，给我个面子，坐下来陪我聊聊天，行吗？先生。我明天还要赶去卖玉米啊，就不陪你了。哎，你好歹当我一天的新娘子，咱俩就算不能修得共枕眠，修个同桌吃饭总行吧？呃，我说实话，我今天真的是有非常重要的事情要找你商量。有话快说。小美人，一会儿把你灌醉了，生米煮成熟饭，我还怕你不顺从我。来来来，我把酒给你倒上。来，哎呀，我先敬你一杯。多亏有你，红花瓷的命名活动才能如此顺利的成功。嗯，我先告为敬啊。重点。哎，好，好，我告诉你，海燕，别看我现在这个样子，是要风得风，要雨得雨，其实我在金玉堂酒庄里什么都不是。我不明白你的意思。我这话不该对外人讲，可今天我也没把你当外人，就跟你说两句吧。是这样，我跟我爸妈也是刚回到金玉堂酒庄，谁知道这个家是人人自扫瓦上霜，成天勾心斗角的，一家人不像一家人。我想做一番大事业，可就是孤掌难鸣。你今晚把我找来，就是想倒苦水啊！我跟你说这些呢，就是想请你来帮帮我。我又不是你家人，我凭什么帮你啊？哎，咱们先把这杯干了，这事儿得慢慢说。说了吧，我今天找你来，就是想请你帮帮我。你已经说了五遍了。我我说过吗？五遍了。哦，那不管了，咱咱喝酒是了，来喝酒就是。哎呀，你别再喝了，再喝就不行了。今天到此为止了啊。嗯。哎呀。你想干什么啊！嘘，别这么大声，穿衣服，给我穿，快点！哦，哇，哟哇，等我一下，好冷啊，我穿上衣服啊！什么呀？嗯，就是这个人。
鲜花、美酒、烛光晚餐。哇，这蜡烛还排成心形的。这个人这么大费周章，肯定不安好心嘛。哎，他怎么倒在这儿的？什么时候的事情啊？昨天晚上啊，我看他喝醉了，就没理他，回去睡觉了。今天早上一醒过来，想想不对劲儿，要是让我妈看到他在这儿，肯定会胡思乱想。会觉得我跟他怎么了？我这什么酒啊？味道这么难闻？红酒啊，一般人应该喝不到三瓶吧？可是他遇到了我，我这辈子要是想喝醉是不可能的了吧？你酒量这么好啊？那算他踢到大铁板了。哎，怎么处理他？赶紧把他弄走啊！要是让我爸或者是我妈看到他。我跳进里面也洗不清了。哦，那你去处理啊，去啊！你去啊！叫你来是干活的，去去去！哦，快点快点！哎呀，你动作快一点啊！我妈就快要起床了，你快点，你赶紧把她送回刘家，千万不能告诉我妈。哎呀，好，我先把这个家伙送回去，顺便跟金玉堂拿修车的钱，两件事一起办。好好，那你路上小心啊，我就不跟你过去了。啊，我先走了。哎，还有还有，这件事。千万不要让我爸和我小叔知道，明白吗？哎呀，我知道，知道了。喝醉了，你快帮忙抬一下，快点！哎，不不不，我现在赶时间，我要去拉货。拉什么货呀？你就把你张叔当货一块拉了吧。来来来。欠你的钱给你要回来。哎呀，叔叔不用了，我说过这件事我一个人处理就行了。嘿，你还真以为我是帮你？我和大哥欠你一屁股债，顺便趁机捞一把。你一个人哪行啊？咱们人多力量大。来来来，帮叔叔一块把这货给装车，咱们一块走啊！哎哎，叔叔，叔叔，那是太沉了，你站起来，哎，快点快点，哎哎哎，哎呀，慢点慢点慢点。货齐了，发货。呃，叔叔，哎，走走走走走走。放整齐了，好。哎，小心点儿。嗯。不行，要往旁边摆一点。哎，欢迎来，慢点慢点。有客人来了，还不招呼一下？你不是昨天来找经理麻烦的那个民工吗？关你屁事儿！哎，赶紧把你们那个经理叫什么刘彩华的给我叫出来，快点！你们有什么事儿啊？这不是刘先生吗？你们把他怎么了？你怎么那么啰嗦呢？我叫你去把人叫出来，听见没有？刘翔在他们手里。是啊，董事长，你快派人来吧，大伙都吓坏了，店里生意都没法做了。你先别慌，我们马上过来。爸，叔叔，出什么事了？彩凡害别人撞了车，这件事你知道吗？知道。哎呀，怎么不告诉我呢？人家现在已经找上门来了，把刘翔也带上了。哎、我们家刘翔怎么会在他们手上呢？他们想把他怎么样？是啊，怪不得他昨天一宿都没回来，打电话也打不通。哎呀，这可、个、怎么办呢？叔叔，不要慌，你们先冷静下来，让我来处理。好，好，走走走走走，走走走，快点快点，叔叔快点
。奶奶，现在他们在店里胡闹，约我们过去谈判，怎么办呢？怎么会是这样呢？不是说好了给你一天的时间吗？昨天是这么说的，可是，我觉得。他们根本就是无赖，其实就是想拿我们的钱。他们这样闹，他们倒是无所谓。可是我们金玉堂就不一样了，就是嘛。哎，金玉堂树大招风，况且遇到这种事情也只能息事宁人了。我现在就怕他们不愿意收手。刚刚若花打电话说他们非要金玉堂的当家过去，现在爷爷都过去了。你爷爷也去了？嗯，那怎么行啊？咱们得赶紧去呀、啊。要不这件事情闹大的话，对我们不利呀、啊！走走走，快去快去快去！躲躲什么呀？啊？以为我看你们腿呢？我在看酒呢，没腿我见多了。孩子真有福啊，睡得跟猪似的，让人宰了都不知道啊！这死孩子，怎么的？啊，这出点事儿，你们金玉堂没人出面是吧？什么都不用说，事情没搞清楚，大呼小叫什么呀？现在人家找上门来，还不够清楚吗？都是你宠坏的。彩凡，你是我孙女，我肯定宠你了，总比那些人呐不知道谁是好人谁是坏人强多了。大哥，啊，动手，动，动手。哎，叔叔，嗯，动什么手啊？还有我教你，这砸店砸牌子啊！哎，叔叔，这不好、啊。有什么不好的？是啊，大家都是文明人，有事好商量嘛。谁跟你文明人？一个个在这站桌就是文明人。啊。他到哪儿了？打电话了没？就快来了，你先别着急啊。我看你急不急？市长，你们总算来了。还以为躲起来了，总算到齐了啊！哎，儿子，儿子，刘强，你醒醒啊，儿子！啊，儿子，儿子，儿子，儿子，喂，你给他下什么药了？哎，刘先生，是他喝醉了，自己倒在路边，我们把他送回来的。放屁！无缘无故会醉倒在路边，肯定是你们给他下了套。否则哪有可能落在你们手里？哎，儿子，你再胡说八道，我告你们诽谤罪啊！比我还凶啊你！二位，可以先把刘强放了吗？我们真的是顺路把他带过来的，什么放啊？把我们当什么人了？哈，原来真是误会，对不起。两位，有什么事情，请到我的办公室里再说好吗？啊？就让我大哥和我侄子去。嗯，我我，哎，去吧。大哥，进去吧，我在外边给你主持局面啊。哎，行，那好，我去，请吧。儿子，哎，大哥，放心，嗯，有我呢啊。他怎么办啊？哎，儿子，哎呀，醉成这副德行，真是的。你把儿子带回去，我跟着进去弄清楚状况，回头再跟你说啊。好，赶快去，赶快去。哎，儿子。梁老板，不必客气。我呢是个粗人，直话直说。今天我过来就是要向这位小姐讨个公道。哎，你们讲不讲道理啊？你们自己撞了车，跟我讨什么公道？彩凡，你先别说话。事情没搞清楚之前，别先伤了和气。两位怎么称呼啊？我叫大个，我姓张。嗯，大个张先生。我跟我孙女了解过这件事情，谁是谁非，应该是双方认知的问题吧？怎么叫认知的问题啊？啊，你们家孙女闭着眼睛开车，自己玩命也就算了，还出来害别人。要不是我们家大个儿反应快，那哪是一根保险杠的事儿，那就是一条人命
，你你你你们赔，怎么赔啊？奶奶，你说的是，庆幸的是，只撞坏了一个保险杠，大个儿没事。如果真的出了人命，那谁都赔不起。讲的对，我看就这样吧。你们修车要多少钱？我全赔。哎，你看看，你看看，当家的还是我们男人啊！哎，不好意思啊。你看，要比女人有诚意多了。哎，不过嘛，你也是个有头有脸的人，单单赔一根保险杠，你们是不是打算的也太精了吧？那你的意思是？你，你看我这个大侄儿啊，他，张叔啊，我不是你侄子。别别别别别，你别别插嘴。你你看啊，你你们看看，哎，这还没去医院呢。我这个大侄儿，昨天一晚上就不敢合眼，一合眼就是那撞车的情景，梆梆梆。那要是去医院检查了，谁知道他以后还能不能开车啊？会不会有心理障碍？会不会有后遗症啊？哎，你怎么胡说八道啊？他明明就好好的，怎么会有后遗症呢？喂，你嚷嚷什么？脑子有毛病，你能看得出来吗？哎，当家的，你一句话，像大个子，他受了这么大的刺激，那以后还还能开车吗？你先别生气。还有，你们家那个叫叫叫叫叫叫，哦，叫刘强的，我们好心把他送回来，结果呢，你们还反咬我们一口。啊，就这个事，你们要是单单只肯赔一根保险杠的钱，那未免也太不仁义了吧？等等，彩凡，还不快跟人家道歉！爷爷，彩凡，先道个歉吧。道歉，别再任性了。对不起，昨天是我开车太不小心了，害你出了意外。跟你道歉，你知道错就好了，以后小心点，别开车那么猛。这不得了，来，这就对了。张叔啊，既然刘小姐已经道歉了，我们就拿了修保险杠的钱。嗯，赶紧走吧，走。什什么什么？你疯了你！你是我们家的顶梁柱，我们家的担子全担在你身上。你要是有个闪失怎么办啊？张叔，你，哎呀，你。你想想看，你这条命是谁救的？啊？那你想要我们赔多少？哎，就这个数。进城，拿一万块给他。哎，是。什么？加两个零，一百万。张叔，你别开玩笑了，这数太大了。谁跟你开玩笑？我就要这个数，一百万。今天要不给这个数，我就不走了。哼，后面加两个零，我给你加两个鸡蛋。你这数怎么算的？一百万，一百万可以买几辆新车了。哼，弄脑子瓦特了。我看脑子撞坏的不是他，是你呀、啊。哎，你这哪是来谈判的？根本就是存心敲诈嘛。不过就是撞坏了一根保险杠嘛，竟然开价要一百万。哼，哦。<笑>我看你是不是走错门了？直接抢银行那多过瘾呢！哎，你，你这张口就一百万，你是不是太离谱了？任谁也不会接受的。哎，好，好，好，哎，你们评评理啊！哎，大个是我，我这侄子啊，他，他是我们家顶梁柱，万一他哪天要是真的落下了后遗症，老板把他给踢了，你说，谁来照顾他？哎。你这是假借事端，敲诈勒索！啊、哦，行，哎，你们都是聪明人啊，都是有头有脸的。哎，你们给钱的最好，你们要是不给钱的话，那我马上告诉电视台，还有报社，我找记者，就说你们金玉堂是假的。你们金玉堂有什么了不起的？不过就是仗势欺人，一大欺小，啊、哎，全部都是假的，全骗人的。呸！哎呀妈，你怎么一早上都紧张兮兮的？哎呀，韩爷呀
你不是说大个儿去找刘彩凡了吗？怎么现在还没回来呀？妈，大个儿他是失去记忆，不是失去行为能力。你紧张什么呀？再说他是一个负责任的人，可能拿到钱就直接去修车了，哪能这么早就回来啊？那可是……哎呀，妈，好了，我要赶紧走了，您就在家里歇着吧，等着回来数钱吧。啊，坐坐坐坐，坐下来休息一下。你女儿我要去摆摊了，你就别瞎操心了，回头见。小心点啊！怎么样啊？你们考虑的怎么样啊？说话呀，张先生，一百万这个数，实在有点过分。可不可以请你们两个再商量一下？或者，先送你的侄子去医院做个检查，如果有什么问题，医疗费用方面，我们全部负责。哎，啊，出了问题就付医药费，对吧？那精神损失、生活费怎么办呢？啊，有这样赔法的吗？我说过了，就这个数。哎。这个钱我们是不会给的啊，大不了，彩凡跟你们一块上警察局，大家一块讲明白，说清楚嘛。哎哎哎，来你干什么你？张叔，别太夸张了，别矜持这个数，我们拿一万块就好了，更何况我也没事啊。一万块顶个屁用啊！要拿就要拿大的。哎呀，不行，这样我们是抢钱呀。阿姨不是特别交代你不要管这事吗？你别管了。我跟你说啊，这这，你少跟我掺和。我告诉你啊，我家可是救过你命的。我知道阿姨和韩燕是我的救命恩人，我会想办法报答他们的。但这件事你别管，你听我的。张叔，你听我的，真的不能要那么你们商量好了没有啊？啊，我决定了，刘小姐已经道过歉了，那我就拿修理保险杠的钱就可以了。哎呀，张叔，你听我的，你不要再说了，你别再管了，听我的。这话说的挺公道的，这孩子明白事理，我看就这样说定了。进城，啊，带他们去会计部拿一万块钱。好，这事儿就到此为止。不过你放心，万一你真的有什么问题，需要医生检查的时候，该付的。有凭有据，我们绝对负责到底，免得人家说我们金玉堂仗势欺人。如果没事了，请回吧。啊，哎，走走走，张叔，快走快走，这这太便宜他们了，也太便宜他们了。彩凡，我看这个大个儿还挺有良心的，可不像他那个张叔，一开口就想要一百万，长得就是一副坏相。他有我帅吗？我跟他可不一样。我说你了吗？我提醒你，这个世道上，什么人都有。哎，给钱吧。这一万块你拿着。哎哎哎哎哎！大哥，张叔，张叔，把修车费给我。张叔。大个，你怎么回事？你怎么才要那么点？你知道一百万跟一万有多大区别吗？哎呀，叔叔，我没那么大损失，凭什么拿人家那么多钱啊？那我有损失，你看我现在一分钱都没有，都被我大哥拿走了。那我也没钱，我我我车怎么修啊？我怎么跟老板交代啊？那自己想办法，我得找大哥要钱去啊！哎，叔叔。怎么回事啊？你这是，车都怎么撞成这样了？你，这保险杠哪儿去了？嗯，老板，关于保险杠，你听我解释。有什么好解释的？你才上几天班就把我车撞成这样？哎呦，这不车子才买了不到一年呢。老板，对不起啊，您说的对，是我的错。嗯，这样吧，等我赚了钱，我再赔给您啊。
，还还要等你赚了钱赔给我呀？等到那个时候，我不知道你要赚了多少两呢。算了算了，你回去吧。回去啊？老板，那怎么行呢？撞了车是我不对，应该是我赔的。那那当然要你赔了。车撞成这样，少说也得一万块钱。你这几个月的工资不够赔，我我就当请到瘟神了。我我我不要了，你你也不要来了啊？走吧走吧，老板。这可不行！对不起，我跟你道歉。我知道是我不对了，你再给我个机会。我给你机会，我有多少辆车让你撞啊？啊，啊，算了算了，我用不起你，我很忙，你走吧。对不起啊，哎，老板，老板，老板，老板，老板。好，玉米，又香又甜的烤玉米啊。这是我们金玉堂新推出的红花瓷酒，好玉米啊！欢迎大家都来品尝。哎，妈，你偷笑什么？说给我听听。啊，没事的，有什么好说的？给我来两个。啊，好。谁同意你们在这儿卖酒的？给我砸！哎，干嘛？什么呀？爸！哎，妈！哎，怎么回事啊？干嘛？干什么呀你们？打折从来不打折的，是，哎，谢谢啊，大婶，谢谢。酒啊，九折啊，全部九折，大家赶紧抓紧时间了，错过了就没有这个机会了，全场九折，哎，全场九折。哎，老公，老公，你可回来了，上洗手间这么久，老公，都忙不开了，没有看到吗？哎呀，你先听我说，我刚才去洗手间，听到外面有人吵架，我就出去一看，你猜发生了什么？不回来帮忙，还跑去看热闹，赶紧的，九折、啊，金玉堂商品九折。是啊，我不出去看，我怎么知道彩凡他们被砸了？啊，彩凡他们被砸了？他和大哥都已经受伤了，现在他们已经撤了，警察都来了。那不就太好了吗？这个，天助我也啊！好好把握这次机会，那我还用得着比吗？赢定了吗？这不是，赢定了，买十送一，买十送一，买十送一喽！不住手抖，忍住啊！嗯。哎呀，彩凡呐，我看呐，今天这些人是冲着你来的，你是不是得罪什么人了？你看，昨天给黑车撞了，今天又让流氓把摊子给砸了。我没有啊，我哪有得罪什么人呢？而且，今天的那些人，我一个也不认识啊。今天幸好啊。有那个男人出手相助，要不然那么多酒被砸了，那损失可就大了。我看还是这样吧，奶奶帮你雇个助理，省得你再出意外。助理今天多亏了你们，不然后果真是不堪设想啊！啊，这些人太可恶了，大白天的就这么欺负人啊！真是不好意思，让你也受伤了。呃，刘总没事的，只是一点小伤。啊，大哥
。啊，你这样帮我们，真不知道该怎么谢你。上回我们家彩凡跟你的事，惭愧。啊，嗯，董事长，您您别这么说，上次的误会都解释清楚了，没事了，没事了。啊，那就好，谢谢。啊。请用水果吧，啊，别客气，别客气，请随意。啊，不用客气，不用客气。我已经给彩凡上了药了，小伤没什么的。这次啊，真是要谢谢你们帮忙。啊，您别客气，也没什么大不了的。海燕。我跟你也算是很有缘分，我们不期而遇已经有好几回了。我真羡慕你有这么一双好儿女。啊，阿姨，大哥不是我妈的儿子。哦，是吗？对不起，我误会了。海燕，你今年有多大了？我今年二十二。啊，这么巧，正好。我的女儿也是二十二岁，刘小姐也是二十二吗？哦，我说的不是彩凡，那是海燕。哎，慧敏，你别总提那些老事儿了。今天人家救了咱们，咱们应该多说些感谢人家的话才对。田女士，这样。一会儿我们一块儿去饭店吃个饭，也算是压惊答谢。我们下午还要摆摊做生意呢，呃，不要麻烦了。哎，您就别客气了啊。啊，不是客气，我们真的还要去做生意呢。啊，海燕，那我们就走了啊，走吧。没事的。哎，哎，等等等等等等，我还有事情想和你们商量一下，再耽误你们一会儿吧。啊，什么事啊？我们家彩凡不知道是怎么回事，最近呢老出意外，我很担心呢。听你这么一说啊，我也觉得最近彩凡险事连连，是应该防范一下。嗯，我帮他上药的时候，就想到这个问题了，想啊想啊，哎，我就想到你了。我？是啊，你看你多壮啊！我看你在商场的时候身手又利落，你跟他挺有缘分的。哎，你当他助理最合适了，你觉得怎么样啊？呃，可是大个儿，啊啊，我觉得这个主意不错呀。大个儿不是在找工作吗？啊，正好啊，大个儿。哎，大个儿不是在拉货吗？怎么正在找工作？大个儿把那个车的保险杠给弄坏了，所以工作也丢了。那我们都不好意思啊。那真是。他要对不起，太委屈你了。没关系的，事情都过去了。怎么会没关系呢？是我们家彩凡把你工作给弄丢了，我们一定要补偿的。那这个工作就这样说定了。啊？哎，大哥，我问你，你愿意给彩凡当助理吗？哎呀，你先别拒绝。其实这个助理呢，没那么复杂。嗯，就是。哎，就是。跟秘书一样啊，在他左右，帮他处理一些琐事，让我们家放心就行了。大哥，来，你听我说。大哥，你还考虑什么呀？那个刘彩凡脑子有病啊！我看他需要吃药，当他的助理，那我是给自己找罪受，我才不要呢。可是，可是刘彩凡需要保护吗？哎呀，大个儿，就算你帮人家一个忙啊，再说
，你身份证都没有，你上哪儿找工作呀？多好的机会呀、啊！这倒也是啊。妈，你就别逼他了，这件事就让大哥自己决定吧。怎么，你们商量的怎么样？呃，不好意思，我们商量好了。嗯，其实我根本就没有你们想的那么好，我我无法胜任这份工作，所以我看算了吧。我说你也太谦虚了，你的身手怎么样？我们在商场可是有目共睹的。最重要的是，经过几次接触之后，我们看得出来你是个好人，在彩凡身边做事的话，那是最合适的了。我们也相信你呀、啊。现在。找个助理太容易了，但是要找一个像你这样又本分又善良的人，那可是太难了。就是啊，恐怕现在啊，找工作也不好找啊。这样吧，我也不勉强你，你就回家好好考虑考虑，明天给我答复吧。要是你愿意的话，我先付你十二万，就当做是你半年的酬金吧。这么多钱啊！只要能把我孙女保护好，我觉得这个钱也划算。大个儿，也值得我们花这个钱。希望你们回去好好考虑考虑吧。你跑什么你？我我我急着回家解解手嘛！提醒你啊，明天就是你最后期限，别忘记了，否则……哎，别别别！快，你到时候不还钱，我告诉你，别啊！真住手！不客气。喂，干什么？你们干什么？哪来的臭小子，敢跟我们动手？活腻了！哎，大白天的干什么呀？哎呀，让人多欺负人呢！什么呀？张武。你又闯什么祸了？你们家这口子啊，向我借了十万块，明天就是还钱的最后期限。到时候要是他没钱还，可别怪我们不客气了。哎，记住，明天一早，到时候见。走。张武，你要把家里害成什么样子，你才肯罢手啊你？你活活气死我是不是？我不是故意的。我知道我手气那么背啊！你还有脸说呀你？这个家都是被你输光、脱光、败光的。十万块，要我去借钱，我上哪去借钱呀、啊？我好了好了好了，你不要开口闭口就是钱钱钱。我对对对对，我账务确实输过不少钱，可是我不愿意一辈子就这么背下去。我总有时来运转的那一天吧？啊！你还那么多歪理你？我我动了你的手。啊喂，你你个臭婆子，你动真的，你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你我看我们这个家呀，迟早是要会在你手上的。妈，别这样，先进屋吧。啊，啊是啊是啊。妈，走吧，先进屋吧。妈，这个家能卖的都卖了，能借的也借了，我还能有什么办法呀？这什么都没有了，怎么办才好？我跟你说，张武，人家明天来要钱，你给我拿命去顶好了。你你你也太没良心了吧你！好歹我们也结婚二十几年了，啊，你就真舍得让我拿命去顶、啊？要不你看看你这儿还有多少钱？你呀，把这钱全拿出来，我再去试把运气。我就不信我天天输啊！哎，说不定你这天钱给我，我就连本带利全捞回来了
，你还在想赌啊你、啊？不是我，我上哪儿去找这十万块钱呀、啊？我命苦，我认了。你还连累了女儿，你知不知道啊你？你、嗯、别这样，伤身子，你别哭了。气死我了！阿姨，这钱的事情你先别担心了。我看我去当刘彩凡的助理好了，先帮张叔把债还了。啊？哎哎，大哥子啊，你说你要去帮刘彩凡当助理是怎么回事啊？呃，是这样的。金玉堂要我去当刘彩凡的助理，还愿意先付半年的薪水，十二万给我。啊、嗯，原本我是已经拒绝了，可是现在，先付十二万。啊、哦，对。大哥，不行，你不要管这事，这事是张武统的娄子，让他去好了。哎哎，你不要听他的，要去，绝对要去。哎，这这不是为了我，这是为了你大个子自己的前途啊。哎，你们想想，金玉堂是什么地方？金玉堂是大企业，是有钱人的地方。我告诉你啊，大个子去了，不单单是为了他自己啊，还可以赚钱，又可以大开眼界。当然要去了。哎，哎，比跟他们卖玉米强多了。哎，哎，这么大的企业，请你还犹豫什么？赶快去上班呐！哎，这样日子也能好过一些。张叔，你这么说好像也有道理啊。嗯，那必须的。爸，不过你也太自私了吧？为了替你还债，也不顾大个的意愿，就算他答应去当助理，你也应该反省一下吧。你你怎么说话呢？你反了？啊，我是你爸爸啊！哪有人这样当爸爸的？我我我怎么了？我、啊、好了，韩燕别说了，待会儿我就去金玉堂拿钱。我们先帮张叔把债给还了吧。委屈你了。阿姨知道你不喜欢这份工作，张家欠你的。阿姨，您别这么说，这是应该的。您和韩燕对我有恩吗？大哥，爸，你说什么？爷爷奶奶又让大个给我当助理？是啊。你看你奶奶多关心你啊！爸，我不要他给我当助理。不要，在卖场发生那么大的事，啊，多危险呐、啊！万一下次再出现什么意外，怎么办呢？爸，我不是那个意思。当助理谁不好，非要找大个儿呢？你们又不是不知道，我跟他……哎呀，那都是过去的事了。这个大个儿可是你奶奶亲自为你选的，这回为了救我们，她还受了伤。上回的事儿，你就别计较了。哎呀，反正我就是不喜欢，那我自己跟爷爷奶奶说吧。哎，彩凡，哎，这是十二万，你点点看。不用点了。那我明天一早过来上班。啊，大哥，我们家彩凡就交给你了，你要保证他的安全。这是应该的，我先走了。啊，这边请。好。哦，这个年轻人不错，实实在在的啊。哎，爷爷奶奶，嗯，我刚刚听爸说，你们要请大哥给我当助理是吗？是啊，有什么问题呢？我我不喜欢他，不要让他当我的助理。嗯。他有什么不好？块头又大，手脚利落，人品也不错。哎呀，奶奶是特地为你挑的。奶奶，这个知人知面不知心呢、啊，你怎么能凭着他的外表就说他是个好人呢？而且，这个这个大个他连一个名字都没有。要是真的出了什么事情，我上哪儿找他呀？哎呀，彩凡呐、啊，每个人都有每个人的难处。这个大个儿啊，我看他生活挺困难的，人家帮了我们的忙，我们又有这个能力，你有这个需要，为什么不帮他一把呢？我觉得他人挺不错的，不信的话，你问问爷爷吧。啊，对呀、啊，你爷爷我在商场上打拼那么久，阅人也不少了，这个大个儿绝对不是坏人，你放心吧。
就是不喜欢他。哎呀，现在是帮你找个助理，不是找人跟你相亲，你那么挑干嘛？奶奶，我当然要挑了。他是我的助理，天天都要跟着我，我又那么讨厌他，我天天对着他，心情该多烦呢。哦，那来不及了。我跟你爷爷都跟他定好了，钱都给他了，明天就来保护你呀、啊。啊，爷爷奶奶，你们怎么都不跟我商量呢？你呀，做事小心眼儿，别为了撞车的事跟人家怄气了，好吗？对呀、啊，不要为了一件小事，就跟人家一辈子过不去。何况，那件事是你有错在先的。爷爷奶奶。啊、好了好了好了，别说了，这件事就这样定了。还有，哎，彩凡，你走那么快干嘛？你得晚点过去。哎，彩凡，不差这几分钟，再等一下。爸，奶奶，我来不及了。哎呀，你总经理。老夫人，哎，来了来了来了！对不起对不起，我我坐的公交车发生车祸，路上堵了一个小时，我是跑着过来的。啊，对不起，让你久等了。哎，没事没事，迟到就迟到了，哪有那么多的理由啊？你回去吧，我不要你跟着我。哎哎哎，奶奶，大哥，钥匙啊，你拿着，每天开车回到这儿之后啊，你就把车开到你家里去，哎呀，省得每天再来来回回的坐公车麻烦啊。奶奶啊，我的车我自己开，我不要别人碰。那肯定不行啊！他是你的助理，车本来就应该他开的呀，要不然他哪知道你上哪儿去，怎么保护你的安全呢？哎，保护好我的孙女，知道吗？啊！哦，老夫人，我知道该怎么做。啊、哎，不是赶路吗？赶紧去上班呢！走走走走走走走，去！赶紧走，这样我就放心了。快快快，快去、哦！我们先走了。这多好啊！怎么样？回去吧。哦。就往前走。你奶奶说你赶时间啊，走另外一条路比较快。我说往前就往前，你怎么有那么多意见呢？哦，没意见，你说了算。没关系啊，你要是觉得不开心、不愿意的话，可以辞了这份工作。故意惹你，你还不着急？我还就不信。对了，前面有一个停车场，去那边停车。啊？前面停车场？公园还没到啊？我说停车就停车。还没到，干嘛要在这里下车？我突然想到呢，我想买几件漂亮的内衣，所以就在这下车了。哦，买内衣呢？你去好了，我在这里等你。你是我的助理，你要随时随地都在我的身边保护，你怎么可以不跟我一起呢？下车吧。小姐你好，你想要什么款式呢、哦？你们最近是不是出了几种托高镂空的新款呢？嗯，是的，可以拿给我看看吗？好，我这里给您拿去。嗯、哎，你这样在那儿干什么？坐呀。你这样跟着我，我会觉得很不好意思的。
，小姐，您看看这几款都是最新款，有没有您喜欢的？嗯。哎，拿好了。小姐，您看看有没有合意的，我可以给您打折扣。哎，哪个好看？帮我挑一个。你喜欢什么，自己决定就行了，问我干嘛？我当然要问你了，不然你跟着我干什么呢？你以为你的钱就是那么好赚的吗？是啊，先生，你就给点意见吧。我不知道，别问我。那你帮我拿好了，千万不要弄丢了。还是，喂。哎。啊？走了。喂喂喂，经理。先生，你还没结账呢。哎，呃，对不起。嗯，我不买了，不买。哎，经理，喂，经理，开门啊！开门，让我进去。对了，我让你去问刘翔他们的销售情况，你问了吗？嗯，我问过餐馆了，他们说昨天运去商场的量是三千瓶，这三千瓶昨天全数卖光，所以今天他们把剩下的量全都拉去了，剩下的叫了七千瓶。嗯，怎么可能呢？他们昨天就卖了三千，万一你是不是弄错了？应该没有错。不过他们是打促销战，打九折，我们不如将计就计，打八折。反正咱们只比销售量，不比销售额，不是吗？若花，你还真有一套啊！好，我们就将计就计，打八折。嗯，各位，今天我们的红花瓷八折优惠啊，大家一定要快点抢购，不然晚了就没有货了。看到经理啊！你找经理啊？他刚来过又走了。走了？啊？他去哪儿了？这我不太清楚了，可能回家了吧？要不你回去看看？他真的不在这儿啊？哎呀，我骗你干什么？他真的不在。嗯，那我再找找看。啊。那么大，智商那么低，不过也好，这样我就可以让奶奶名正言顺的把它辞掉了。刘彩华，就凭你这么点道行，就想骗我，真当我是傻子？我还能看不住你？与其正面冲突，不如守株待兔，省得他再耍什么花样。今天我们君玉堂的红花瓷有促销活动，大家都过来看一看啊！有优惠的，欢迎大家来抢购。到这边看一看，这边大家来看一看，优惠的，谢谢。欢迎大家来抢购，来来来，来，好，好，大家来看一看啊！来看看啊，今天我们这儿有优惠活动。
活动的。谢谢谢谢谢谢谢谢。爸妈，你们怎么来了？爸爸，不是说好了不要来了吗？你这几天辛苦了，我给你妈也心疼。玉米，这是你妈特意买来喂老你们的。妈，谢谢你。生意怎么样了？今天到现在已经卖了快两千瓶。哦。好，好，来，来。啊，若花，啊，一会儿把这个分给大家吃吧。好，爸妈，我们过来说。啊，大家加油。哎，大个儿呢？他怎么没在这儿？我请他来是保护你安全的，他怎么不在你身边呢？爸，您就不要再提大个儿这个人了。说起他，我真是一肚子的气。早上吧，我想试试，看他能不能跟得上我。结果我轻而易举的就把他给甩掉了。你说，要是我真的有什么意外，他能靠得住吗？彩凡，你也太不注意自己的安全了。你是不是又捉弄人家了？哎呦，爸，你看你说的，我怎么会捉弄他嘛？不过他也真是没用，他连跟个人都跟不住，哪有能力保护我呢？爸妈，你们就把他给辞了吧。这怎么行？经理，我跟了你一整个上午，请问我做错了什么？为什么要把我辞掉呢？你、你、你、你,你刚刚不是走了吗？你怎么又来了？我怎么可能走呢？我今天答应要做你的助理，我肯定要尽我的职责。你到哪儿，我就会在哪儿。你甩不掉我的。你胡说！你明明、你明明是刚刚才来的。现在做助理哪有那么高调行事的？这不明摆着是惹事儿吗？再说了，好的助理是在暗中帮助你，知道吗？妈，好了好了，对我们彩凡来讲，明的暗的都需要。大个儿，不错啊，还能神不知鬼不觉的保护彩凡。看来我妈找人真的没找错啊。爸，啊，叔叔，谢谢你的夸奖，这是我应该做的。经理。从现在开始，我会神不知鬼不觉的暗中保护你。你走到哪儿，我跟到哪儿，别想甩开我。嗯，啊，对了，下次女性用品店我就不进去了。嗯，好了好了，大家都辛苦了。彩凡，赶紧去吃玉米，去吃玉米啊！哪来的玉米啊？哦，刚才我路过韩燕的玉米摊啊，就顺便买了点过来。韩燕这丫头啊，真的是特别懂事儿。我越看越喜欢。为什么妈每次一提到别人就那么开心？可是每次一说到我，不是埋怨就是责备。哼！哎，经理，经理。回来了啊！快快回来了，回来了！来来来来，坐坐坐坐坐下。坐。你们的酒今天卖的怎么样啊？啊，奶奶、爷爷，今天我们一天就卖了四千多瓶。哎呀，好啊！很好，这两天你跟刘翔竞争促销，咱们金玉堂酒庄的销售量一直往上冲啊。好。哎，你看我们的孙女都有本事啊。嗯。彩凡呐，你得加把劲儿，努力一点，咱们不能输的，知道吗？啊。奶奶，你放心吧。爷爷，你们看，今天我一天就卖了四千多瓶，一定可以后来居上的。嗯嗯，好，好，加油。嗯嗯，叔叔，哟，大家都在啊。叔叔先生，大哥大嫂，大哥大嫂。啊，彩凡，你今天做了几笔生意啊？你们管我今天做了几笔生意呢？总之这一次我是赢定了。哇，这么自信呐、啊？到底卖了多少瓶啊？不多，今天卖了四千多瓶。哇。四千多瓶啊，啊，了不起！哇，好厉害哦！哎呀，我们今天只做成了一笔生意啊！哎，就做了一笔啊，叔公啊，可惜了，就做了一笔。要是能及时调货的话，还可以卖得更多呢。您看看，就一笔啊？对啊，七千七百多。
叔叔啊，人家本来是要八千八百平，说是八千八发又发讨吉利，可是我们怎么也筹不出来，只好说老板对不起啊，七千七成不成啊？七千七利滚利吗？是啊，人家还不高兴了呢，说要换一家，我好说歹说才留住人家，所以卖了七千七百平了。叔公啊，加上昨天的三千平，零头我们就不算了，你交代的一万平，我们可是全都卖光了。你们，这怎么可能呢？哎，销货单上写的清清楚楚啊！你不信，去查好了。叔叔啊，这是人家当场拿的支票本子写的啊，您瞧。别这么说嘛，是我们赢了，不好意思了。哎，叔叔、婶婶，别再一天三遍了啊！你们可是当时答应的，只要我们赢了，我们就不需要下基层了，直接当领导。啊，让你费心了。你看，给我们安排个什么位置呢？这回你们赢得漂亮，大家都没话说了吧？金城，待会儿我们好好商量商量，看看有什么职位可以安排出来。好，谢谢叔叔。啊，咱们回房休息一下，晚上呢吃顿好吃的，庆祝一下。哎，我请客。啊，那叔叔，我们先回房了啊。啊，走了啊。金城，跟我到书房去。哎，儿子，儿子，呀，行了，要肉麻找爸去啊！哎呦，妈妈怕什么的呀？哎呦，老公，你刚才看到没有？他们的脸色一阵白一阵红的，哎呀，终于出了口恶气。以后啊，看他们还嚣张个什么！我要是站着，他们就不敢坐着；我要是坐着，就让他们跪着。你听到了没有？刚才他居然还说四千，哎呦，多大点数啊！看他嚣张个什么呀！吃大餐啊！走走走走走走，走喽！怎么会输呢？怎么会输呢？奶奶，对不起，对不起。别说了，别说了。你现在知道错了。那天你爸已经让人留了摊位，你为什么不去登记呢？这么好一个摊位，白白的让给了别人。不要再说了，不要再说了。本来是门对门的卖，你非别出心裁的跑到公园里去卖。好，这么大一个客户就落到了别人手里，人家连竞争对手都没有，就把生意做成了。这回好了，人家是名正言顺了，这回输了，全是你的责任。妈，你怎么这么说我呢？我也不想啊，我怎么知道他们会做出那样的事情来呢？你不想，不知道，这全是借口。你知道吗？我们这一家为你忙进忙出的，成全了谁呀、啊？如果让他们一家三口坐镇了金玉堂，你看以后还有什么好日子过？妈，我真的已经尽力了。你少在我面前装的可怜兮兮的样子。这回要是金玉堂垮了，那你就是金玉堂的罪人。哎呀，不要再骂他了，你骂他有什么用呢？啊？难道他心里面会好受吗？啊，这一切的祸都是他惹出来的，他心里面难受那也是应该的。妈，你不要叫我妈，不能这样说呀，我不是你妈。哎，蔡凡，经理，经理，经理，哎呀，你骂他干嘛呀？我知道你是怎么想的。啊，你就找机会去数落他，为了泄恨。哎
之间有什么误会？但是，人的生命都是很宝贵的，每个人的人生都有自己的意义。更何况你是金玉堂的千金大小姐，不知道有多少人会羡慕你。你不可以这么不看重你自己。金玉堂的千金大小姐，你真的以为？你真的以为我是金玉堂的千金大小姐吗？你知道我活得有多辛苦吗？我做什么事情，我妈妈都不喜欢。我真的不知道我活着还有什么意义。经理，你你别这个样子啊！虽虽虽然我不够了解你的痛苦。但是人生最可贵的就是自己的性命，不是吗？你千万不可以放弃。不管你遇到什么挫折，遇到什么困难，只要你坚持走下去，你一定能冲过去的。但是如果你放弃的话，你就什么都没有了。大哥，我真的活得好辛苦啊！我真的好累。我不知道我自己应该怎么办
。静怡，你先别这么难过，我先送你回家好吗？我不想回去。好好好，那那先不回家，我们先找个地方，把身上的衣服弄干，要不然这样你会感冒的，好吗？好，那走。你看，这天气这么冷，你刚刚又淋了雨，要是不赶紧烤干的话，可是会冻坏的。你不介意我帮你揉揉腿吗？来，哎，没关系啊，来。你好好休息吧，要是有什么事儿的话，我会通知你。你看，外面下那么大的雨，彩帆会跑到哪儿去呢？你说万一有什么意外，他怎么办呢？大个儿不是出去追了吗？只要有大个儿在，妈你就放心好了。你倒是放心，一会儿彩凡回来了，你就别再骂他了啊！我知道，我知道该怎么做。妈，你好好歇着吧。去吧，我去了。嗯。我听人家说啊，要是血糖太低的话，就会容易忧郁，所以回家以后啊，就赶紧洗个澡，吃点东西，吃饱喝足了睡个觉，明天起来把这些不愉快的事情全都忘掉，又是一个美好的开始。大哥啊，我有事想问你啊。问什么？你说。嗯，他们叫你大哥。那，你真正的名字是什么？我真正的名字啊，我哪知道啊？你怎么会不知道呢？呃，那个我，我之前脑袋受过伤，嗯，伤好了之后，我就什么都不记得了。呃，我叫什么名字，还有嗯我的家庭背景什么的，我都记不清楚了。大个儿这个名字啊，是韩燕帮我取的。一条海之心是大蓝宝石切割而成的，做工精良，一看就知道是品质上乘的东西。照这样看来，他失忆之前，家里的来头应该也不小。我对你的态度那么差，那么不好，你为什么还要跑出来救我呢？哎，人都有同情心嘛，何况生命是很宝贵的，我怎么能眼睁睁的看你那么摔下去？哎，不管你了。嗯，更何况我这个人呢、啊，吃软不吃硬，你都这么难过了，我怎么会跟你计较？我这个人呢，高兴的时候既吃软又吃硬，不高兴的时候啊，我两样都不吃。大哥，之前害你撞车的事情，我们两个有些误会。但是你今天不计前嫌跑来救我，我特别的感动，特别的感谢你。所以，之前那些不高兴的事就一笔勾销了。真的一笔勾销了。嗯，那你的意思是说以后再也不会跟我玩捉迷藏了？不会了。哎，你说的啊，一言为定。嗯。哎，我看时候也不早了，不如回去早点休息吧，要不然你真的会感冒的，好吗？啊，淋一场雨，让自己变得冷静，正好可以。让我整理一下自己的思路，只有思路清晰了，才能够看清楚自己的未来到底是什么样子。清楚什么呀
，我可什么都听不懂。听不懂就算了，我自己都不知道自己在说什么。大哥，抱着我。你说什么？要我抱着你？我很冷，我要你抱着我。哦、不不不不，你这样不太好吧？呃、不行不行。你是我的助理，我叫你抱你就抱啊！真的要抱啊？是你叫我抱你的。你可别说，我吃你豆腐占你便宜啊！来吧。我就连着最后一丝的温暖也被剥夺，还冷吗？这样可以吗？再抱紧一点。啊，抱、啊。可以了吧？既然我无论如何也得不到妈妈的爱，那么从今以后，我就要为自己而活。了啊！来来来，坐下来，坐下来。爷爷为什么那么偏心呢？不管刘翔做了什么，他都觉得没关系。我们刘家就真的非刘翔不可吗？我真是不服气。彩凡，你爷爷有你爷爷的难处，再怎么说，刘翔都是刘家唯一的孙子。你爷爷传宗接代、香火传承的观念重，彩凡乖。听爸一句话，你得体谅你爷爷。你今天要赶刘翔离开金玉堂，这已经超越了你爷爷的底线，知道吗？那，那要是有人愿意入赘我们刘家，我也可以为咱们刘家传宗接代啊。到那个时候，是不是就不是非刘翔不可了呢？这。既然你说了这个话题，那奶奶就不如直说了。我今天早上还跟你爸爸说起，你也老大不小了，该找个对象了。你说入赘的事，是不是已经有了对象了？啊？没有啊，没有啊。那得去找一个呀，要跟咱们家门当户对的，还要他入赘的。真不容易啊，妈，这事儿也急不得，咱们好好商量商量再说吧。啊，彩凡，刘翔的事，你爷爷已经做了决定，你就别再想了啊。爸昨晚听你说拍摄广告的事儿，不如把这事儿赶紧进行，早点做出成绩来给你爷爷瞧瞧。嗯，我知道了。叫不叫？谁让你不是个男的？我们刘家只有刘翔这么一个孙子，所以你爷爷才会这么原谅他。经理，你还在为早上的事不开心啊？你说入赘的事，是不是已经有了对象了啊？你娶我吧，经经经理，你你你没事吧？我说的是真的。你你你跟我开玩笑的吧
，你不是当真的吧？我跟你说啊，在这个世界上呢，只有三个男人抱过我，一个是我爷爷，一个是我爸爸，另外一个人呢就是你。所以，我希望你做我的丈夫。什么呀？你看你这个样子啊！难道我会吃了你吗？不是，呃，我觉得太突然了。你看啊，我们认识没有多久，我不了解你，你也不了解我呀。你你怎么不了解我呢？很简单嘛，我叫刘彩凡，今年二十六岁，身高一米六五。我爸叫刘进成，我妈叫汤慧敏。我家里呢还有爷爷和奶奶。我们家经营的是金玉堂酒庄，本大小姐，美丽大方，身材姣好。你还有什么要知道的？美丽大方，身材姣好。你怎么，不是吗？啊，我不是那个意思，我是说，哎呀，你真的不了解我，我都不了解我自己啊！我叫什么名字？我什么身份背景？我根本就不清楚。你这样嫁给我太冒险了。哎，说不定我以前是个杀手啊！或者，或者是通缉犯。哎呀，你在这瞎扯些什么东西啊？你一个大男人怕什么怕？我一个女孩子家家的都没有事。再说了，你，你娶我会有什么损失吗？我们家什么都有，你什么都不用给，你就只需要做我们刘家的上门女婿就可以了。这多简单呢！是是是是很简单。可是真的太突然了，这件事。好了好了，嗯，现在反正我也不逼你，你好好的考虑清楚，考虑清楚了再跟我说，可以了吧？啊，那好吧，就是在考虑一个月我的答案一样。这人真不识相，有什么了不起的？要不是为了我在刘家的地位，我会这么低三下四的向他求婚吗？